puhumme Suomen, suomalaisten ja suomalaisuuden asiaa julkisesti, avoimesti, omilla nimillä ja naamoillamme anteeksi pyytelemättä ja nöyristelemättä. Me emme murehdi, että voi ei, mitäköhän muutkin nyt meistä ajattelee. Tarkoitus todellakin pyhittää keinot. Röyhkeys on kuin onkin hyvä. Mä jotenkin näkisin, että tämmöinen julkinen esiintyminen, se on näinkin paljon osallistujia, niin se kieli jotain muutoksesta. Tuoreen sairaanhoitajien lakko on saanut meidän hallituksemme säätämään pakkolakia, jolla hoitajat voitaisiin viikko kerralla pakottaa töihin lakosta huolimatta. SDP ja Vasemmistoliitto suhtautuvat tähän lakiin kriittisesti, mutta hallituspuolueina he voisivat torpata koko lain valmistelun. Jos kerran hoitotyö on yhteiskunnallisesti kriittistä, niin miksei se näy yhteiskunnan arvostuksena työntekijöitä kohtaan, vaan heidän palkkaustaan ja työolojaan pyritään jatkuvasti heikentämään. Vaikka vierasperäisen työvoiman suurimmat hyötyjät ovatkin suurkapitalisteja, sen kiihkeimmät poliittiset kannattajat löytyvät usein paradoksaalisesti poliittisesta vasemmistosta, jotka toimivat kasvottoman suurpääoman aisan kannattajina. Olemme tarkoituksella luoneet liikkeen, joka vetää puoleensa tämän tyyppisiä ihmisiä ja työtää, työntää luotaan ne, jotka arkailevat asiansa kanssa. Parlamentaarisen vaikuttamiseen pyrkivänä liikkeenä kansan mielipiteellä on totta kai meille merkitystä, mutta vain poliittisen politiikan teon lopputuloksena, ei sen lähtökohtana. Tavoitteemme on normalisoida se, mitä itse pidämme normaalina, ja saada kansa pitämään epänormaalina sitä, mitä me pidämme epänormaalina. Se, mikä tänään näyttää räväkältä ja hurjalta, saattaa tulevaisuudessa olla totuttua ja tavallista. Hyvää valkoista vappua, suomalaiset!